ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിനേഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും എന്ന ഭാഗമാണ് എല്ലാ എക്സാമുകളിലും സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഉദാഹരണമായി ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ ഇത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതിയാണ് ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബൾബുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബിൽ നിന്നും അടുത്ത ബൾബ് അടുത്തതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബൾബ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ശ്രേണി രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ബൾബിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നും വേറൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനിലെ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനിലെ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ട് കറണ്ടിന് കടന്നു പോകാൻ ഒരു പാത മാത്രമാണുള്ളത് കറണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കാണ് കറണ്ട് അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ടിന് പോകാൻ ഒരു പാത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈ ബൾബിലൂടെ കയറി ഈ ബൾബിലൂടെ കയറി ഈ ബൾബിലൂടെയും കയറിയാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബൾബിന് അപ്പോൾ കറണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാലാളുകൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാലാളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന നാലാളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ടിന് പോകാൻ ഒരു പാത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ബൾബുകളിലും ഒരേ കറണ്ട് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ബൾബുകൾ എന്നാൽ പ്രതിരോധകങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതിരോധകത്തിന് പകരം ബൾബുകൾ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എല്ലാ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും അതായത് ബൾബിലൂടെയും ഒരേ പോലെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതായത് സീരീസ് കണക്ഷൻ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് അതായത് ശ്രേണി രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും ഒരേ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം അതാണ് ആദ്യ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ സമാന്തര രീതിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര രീതിയിൽ ശ്രേണിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സമാന്തര രീതി ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് തുല്യമാണ് അതിനാൽ സമാന്തര രീതിയിലെ കറണ്ട് എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമാക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാളുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അപ്പോൾ നാലാളുകൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് നാല് വഴികൾ അവർക്ക് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളും ഓരോ വഴികളാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് നാലാളുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഈ വഴിക്കും പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈ വഴി മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഈ വഴി നാലാമത്തെ ആൾ ഈ വഴി ഈ നാലാളുകളും വ്യത്യസ്ത വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് 
എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നാലാളുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുമുണ്ട് നാലാളുകൾ യാത്ര തുടങ്ങി അവ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നാലാളുകൾ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ നാലാളുകളും ഓരോ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സമാന്തര രീതിയ രീതിയിൽ കരണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയാം ഈ ആളുകളെ നമ്മൾ കരണ്ടായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ഓ ഈ കരണ്ട് ഓരോ പാതയിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന അതേ ആളുകൾ അതായത് ആ കരണ്ട് ആകെ ഇവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന നാലാളുകൾ നാലാളുകളും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാലാളുകളും പോകുന്നത് ഓരോ വഴിക്കാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സമാന്തര രീതിയിലെ കരണ്ടും ഇവിടെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കരണ്ട് എന്നാൽ കരണ്ട് എന്നാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കാണ് കരണ്ട് എന്ന് പാത്തിലൂടെയും പോകുന്നു കുറച്ച് കരണ്ട് ഈ പാത്തിലൂടെ പോകുന്നു കുറച്ച് കരണ്ട് ഈ പാത്തിലൂടെയും അതായത് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും വരുന്ന കരണ്ടിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വഴി രണ്ട് വഴി മൂന്ന് വഴി മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള കരണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് എസ് പെർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് പ്രതിരോധകത്തിൻ്റെ വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ശ്രേണി രീതിയിലെ കറണ്ട് തുല്യവും ഈ സമാന്തര രീതിയിലെ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യ പോയിൻ്റ് ഇനി നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിലെ വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം സമാന്തര രീതിയിലെ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൾബിന് ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനും ലഭിക്കുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനും ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ മൂളിലും അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം ഈ ബൾബുകളുടെ ഈ എൻഡുകളിൽ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ബൾബുകളുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് തുല്യമാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം ഈ ബൾബുകളുടെ ഒരേ അകലത്ത് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലുകളെല്ലാം ബൾബിൻ്റെ മറ്റേ അകലത്തും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു ബൾബുകളുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവും മറ്റേ അകലത്ത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവും ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം സെയിമാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സമാന്തര രീതിയിലെ വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് തുല്യവും സമാന്തര രീതിയിൽ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തവുമായിരിക്കും എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ശ്രേണി രീതിയിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബൾബുകളിലും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ ശ്രേണി രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതാണ് സമാന്തര രീതിയിലും ശ്രേണി രീതിയിലും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ബൾബുകളെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രേണിയിൽ അപ്രാപ്യമാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് എസ് വൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ 
ബൾബ് ബി വണ്ണോ ബി ടു ബി ത്രീ ഒരു ബൾബും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതിനാൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് എസ് ടു ഓൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് എസ് ടു ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബൾബുകളും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇനി സ്വിച്ച് എസ് ത്രീ സ്വിച്ച് എസ് ത്രീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും മൂന്ന് ബൾബുകളും പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവിടെ അസാധ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് സ്വിച്ചുകളും ഓൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ബൾബുകളും കത്തിയത് ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അസാധ്യമാണ് അതായത് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ബൾബുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി ശ്രേണിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സമാന്തരത്തിൽ അതിനാൽ സമാന്തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് അതായത് ഇഷ്ടാനുസരണം സമാന്തര രീതിയിൽ ബൾബുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമാന്തര രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ സ്വിച്ച് എസ് വൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് എസ് വൺ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എസ് വൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് എസ് വണ്ണിലൂടെ കയറി ബൾബിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ ബൾബ് ബി വൺ പ്രകാശിക്കുന്നു സ്വിച്ച് എസ് വൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്വിച്ച് എസ് ടു നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ബൾബ് ബി ടു പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്വിച്ച് എസ് ത്രീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് ബി ത്രീയും പ്രകാശിക്കുന്നു കാരണം പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലൂടെ സോറി പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും സ്വിച്ച് എസ് ത്രീയിലൂടെ കറണ്ട് കയറി ബൾബിലെത്തി സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റായി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എസ് വൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബി വൺ പ്രകാശിച്ചു എസ് ടു ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ ബി ടു പ്രകാശിച്ചു എസ് ത്രീ ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ ബി ത്രീയും പ്രകാശിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിച്ചു അതായത് ഇഷ്ടാനുസരണം ബൾബുകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവിടെ സാധ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സമാന്തരവും ശ്രേണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അവസാനമായി ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് ഈ ശ്രേണി രീതിയിലെ ആകെ പ്രതിരോധം എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് ആ ആകെ പ്രതിരോധം കണ്ട പ്രതിരോധം കണ്ടെത്താനായി ആർ ഇ സീക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ആകെ പ്രതിരോധം ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെയുള്ള ആകെ പ്രതിരോധം എപ്പോഴും കൂടുന്നു എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിലെ ആകെ പ്രതിരോധം വൺ ബൈ ആർ ഇ സീക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെയുള്ള സമാന്തര രീതിയിലെ ആകെ പ്രതിരോധം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായി ഇതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശ്രേണി രീതിയും ഈ രീതി സമാന്തര രീതിയുമാണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഒരഗ്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബൾബും ആ ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബൾബും എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രേണിയായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ശ്രേണി രീതി എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സോഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ ഓരോ ബൾബിലും നേരിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഈ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ടെത്തുന്നു ഈ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ടെത്തുന്നു അടുത്ത രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ടെത്തുന്നു ഇതാണ് സമാന്തര രീതി ഇനി ഈ ശ്രേണി രീതിയിൽ കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ ശ്രേണി രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇഷ്ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ബൾബുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് 
अभी टर्म तक आना ही r ही सीक्वेंस तू r वन प्लस r टू प्लस r थ्री ये सामान्य रीडिल आगे परिणाम को गई होगा अभी टर्म तक आना ही वन बाय r ही सीक्वेंस तू वन बाय r वन प्लस वन बाय r टू प्लस वन बाय r थ्री इतने इम कार्य गलाने समुख के सेनी रीडियम सामान्य रीडियम आई बंदा पेटे ये चैप्टर कल पढ़ के आने लगे अपुर निंगल की ये वीडियो इस्तेमाल पटंगल एंड चैनल सब्सक्राइब चाहिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग